வெல்கம் டு மது சமையல் இன்னைக்கு நம்ம அப்பம் தான் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்க போகிறோம் கார்த்திகை தீபத்துக்கு வந்து அப்பம் செய்வாங்க இன்னைக்கு நான் செய்ய போகிற அப்பம் வந்து ரொம்ப ஈஸியான ஒரு அப்பம் தான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் கோதுமை மாவு வச்சு நம்ம செய்ய போகிறோம் நம்ம அரிசியெல்லாம் இதுக்கு உருவாக்க வேண்டியதே இல்லை கோதுமை மாவு வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு நான் எடுத்திருக்கேன் இது நம்ம ஒரு பவுலில் சேர்த்துக்கலாம் அரிசி மாவு வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம் ஏலக்காய் பொடி வந்து ஃப்ளேவருக்காக நம்ம வந்து ஒரு ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் இதுலேயே உப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு கொஞ்சமாக அரை பிஞ்ச் அளவுக்கு நான் சேர்த்துக்கிறேன் எப்போவுமே ஸ்வீட்டுக்கு நம்ம உப்பு போட்டோம்னா நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டே ரெண்டு வாழைப்பழம் நான் எடுத்திருக்கேன் சின்ன வாழைப்பழங்கிறனால நான் ரெண்டு சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் பெருசாக ஒன்று வச்சுருந்தீங்கன்னா ஒன்று கூட சேர்த்துக்கலாம் இந்த அளவுக்கு நான் வந்து பூம்பழம் எடுத்திருக்கேன் நல்லா பழுத்த பழமாக நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்பம் இதை நம்ம நல்லா மசிச்சு விட்டுக்கலாம் நம்ம எவ்வளோ வந்து கோதுமை மாவை மெஷர் பண்ணமோ அதே அளவு ஒரு கப் அளவு நீங்கள் கோதுமாவை எடுத்தீங்கன்னா ஒரு கப் அளவு வெள்ளம் எடுத்துக்கோங்க நான் வெள்ளம் வந்து நல்லா அப்படி இடித்து வச்சுருக்கேன் இதை நம்ம பாகு காய்ச்சணும் இப்போ நம்ம அந்த வெள்ளத்தை ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கால் கப் அளவுக்கு தான் நான் தண்ணி ஊற்றுறேன் நீங்கள் வந்து கம்மியாகவே தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க நம்ம பாகு காய்ச்சுறது வந்து கம்மியாகவே காய்ச்சிக்கலாம் ஏன்னா நமக்கு லாஸ்ட்டில் தண்ணி பத்தலைன்னா கூட நம்ம மாவு பிசைகிறப்ப கல மாவு கலக்கிறப்ப வந்து நம்ம தண்ணி வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் ரொம்ப தண்ணி இதிலே சேர்த்துட்டிங்கன்னா அப்புறம் ரொம்ப நீர்த்து போயிடும் அப்போ ஒன்றும் பண்ண முடியாது அதனால் கொஞ்சமாக கால் கப் அளவுக்கு சேர்த்து பாக காய்ச்சிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம தண்ணி வந்து கொஞ்சம் ஊற்றுனதுலே உங்களுக்கு இவ்வளோ பாகு வந்திருக்கு பாருங்கள் ஃபுல்லாக எல்லா ஜாங்கிரி எல்லா வெள்ளமும் மெல்ட் ஆகிடுச்சு பவுளை தான் நல்லா நுரைச்சி வந்துருச்சு நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்ம எந்த பாகு பார்த்தா அதெல்லாம் எதுவுமே தேவையில்லை ஜஸ்ட் உங்களுக்கு அந்த வெள்ளம் மெல்ட் ஆனால் போதும் இப்போ வெள்ளப்பாக வந்து நம்ம வடிகட்டிக்கலாம் அதில் இருக்கிற தூசி இம்பியூரிட்டிஸ் எல்லாமே வந்துடும் இப்போது அந்த பாக சூடாக இருக்கும் அதனால் நம்ம ஒரு கரண்டியை வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு தண்ணி பற்றலை அப்படின்னா நீங்கள் தண்ணி வந்து சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா நீங்கள் பணியாரம் ஊற்றுற அளவுக்கு உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு பதம் பதம் வந்து இங்கே கொண்டு வரணும் அந்த மாவை இப்போ பாருங்கள் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நான் மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் உங்களுக்கு நான் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு என்ன பதம்னு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்க இந்த இந்த பதத்துக்கு நீங்க மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்ப இந்த மாவுல வந்து பாத்தீங்கன்னா தேங்காய் துண்டுகள் நீங்க விருப்பப்பட்டா நெய்ல வதக்கி சின்ன சின்ன பீசஸா தேங்காய் கட் பண்ணி நெய்ல வதக்கி கூட இதுல சேர்க்கலாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இல்ல நீங்க அப்படியே கூட சேர்க்கலாம் நான் வந்து இன்னைக்கு தேங்காய் துருவல் வந்து சும்மா கொஞ்சமா நான் சேர்க்கிறேன் நான் சும்மா ஒரு 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 ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் துருவல் சேர்க்கிறேன் நீங்க துண்டுகள் சேர்த்தா இன்னும் நல்லா இருக்கும் இப்போ நீங்க அந்த மாவை டீப் ஃப்ரை பண்றதுனாலும் பண்ணலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி டீப் ஃப்ரை பண்ணல நான் அந்த மாதிரி பணியார கல்லை வந்து சுட்டெடுக்க போகிறேன் நெய் ஊற்றி உங்களுக்கு எந்த மாதிரி விருப்பமோ அந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி பணியார கல்லை போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நெய் கொஞ்சம் கம்மியாக செலவாகும் அவ்வளோக்கா உங்களுக்கு நெய் வந்து நெய்யோ எண்ணெயோ வந்து இழுக்காது இதே நீங்கள் டீப் ஃப்ரை பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் ஆயில் இழுக்கும் டேஸ்டியாக இருக்கும் உங்களுக்கு விருப்பமான எந்த மெத்தடோ அந்த மெத்தடை நீங்கள் செஞ்சுக்கோங்க இப்போ நான் எல்லா குழிலையும் நெய் ஊற்றிருக்கேன் சூடாயிருச்சு இப்போ நாம் ஊற்ற ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போது நான் அந்த பணியார கல்லை ஊற்றுறதுக்கு முன்னால் சும்மா ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு சோடாப்பு சேர்க்குறேன் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் இது சேர்க்காமலே உங்களுக்கு நல்லா தான் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம பழமும் சேர்க்குறோம் கோதுமை மாவுங்கிறனால உங்களுக்கு சாஃப்டாக நல்லா சாஃப்டாகவே வரும் இந்த சோடாப்பு வந்து ஆப்ஷனல் தான் இப்போது நல்லா நான் இது ஒரு சைட் ஃபுல்லாக நல்லா குக் ஆகட்டும் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து நம்ம திருப்பி விடலாம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணிக்கோங்க இப்போது நல்லா ஒரு ஒரு பக்கம் வெந்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நீங்கள் திருப்பி போட்டு நல்லா ஒரு ரெண்டு மூணு வாட்டி திருப்பி திருப்பி போட்டு குக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா ஒரு பொன்னிறமாக உங்களுக்கு வந்துடும் நல்லா கிறிஸ்பியாக நல்லா உள்ளே வந்து நல்லா சாஃப்டாக உங்களுக்கு இருக்கும் வெளியே நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ பாருங்கள் எல்லாமே நமக்கு பொன்னிறமாக வந்துருச்சு நீங்கள் நல்லா இதை வந்து நீங்கள் குத்தி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வெளியே அந்த அந்த குச்சி அந்த இதை எடுக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒட்டவே ஒட்டாது மாவு அப்படின்னா உங்களுக்கு